والذين من قبلكم لعلكم تتقون സ്നേഹാദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ സ്രട്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ ഉടയതമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും സദാ നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം സഹോദരങ്ങളെ നാം എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള പച്ചയായ മനുഷ്യർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നാം ഇതാണ് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഋഷിവര്യന്മാർ ഭാരതീയരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഭാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശ ഭുവനത്രയം എന്നാണ് സകല മനുഷ്യരും ബന്ധുക്കളാണ് അവരുടെ സ്വദേശമാണ് ഭൂമി എന്ന വിശാലമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം ഈ അടിസ്ഥാന ആശയം ആദർശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവന് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി നോക്കി കാണാൻ കഴിയുക ഈ അടിസ്ഥാന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരന് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഭാരതാംബയുടെ കണ്ണിലെ കരടുകളായി ശത്രുക്കളായി അവരുടെ സർവനാശത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കാനാവുക ഒരിക്കലുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം സുത്ര ഹുജറാത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനമാണിത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു യുഹന്നാസ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരാണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളും ജനപദങ്ങളുമാക്കി നാം നിങ്ങളെ തിരിച്ചത് ജാതിയുടെ വർഗത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ ദേശത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ പേരിൽ പരസ്പരം വാളെടുക്കാനോ രക്തപ്പൊഴി ഒഴുക്കുവാനോ വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തുവാനോ വേണ്ടി അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാൻ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന അക്രമക്കും ഇന്തല്ലാഹ്യത്തക്കാക്കും സട്ടാവായി ഉടകത്തമ്പുരാനിൽ നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്ഥാനവും മാനവും മഹിതമായ പദവിയുമുള്ളത് തൊലി വെളുത്തവനോ ഉന്നതകുല ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനോ ഉന്നത തറവാടിക്കോ പണക്കാരനോ അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ ധർമ്മനിഷ്ഠയിലധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതത്തെ വിമലീകരിക്കുന്നവനാരോ സട്ടാവിനെ അംഗീകരിച്ച് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ അവനാരോ അവന് മാത്രമേ സട്ടാവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ മാനമുള്ളൂ മഹിതമായ പദവിയുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ അടിസ്ഥാന ആശയവും ആദർശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് എങ്ങനെയാണ് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി നോക്കി കാണാനാവുക കുല്ലുക്കുമിൻ ആദം ആദം മിൻ തുറാബ് നിങ്ങൾ ഏവരും ആദിമ മനുഷ്യനായ ആദമിൽ നിന്നാണ് ആദമാകട്ടെ മണ്ണിൽ നിന്നും എന്ന പ്രവാചകന്റെ ഈ ഉപദേശം സ്നേഹത്തിന്റെ മാനവ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ആദർശമാണിത് ആശയമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഏവരും ആദിമ പിതാവിൻ്റെയും ആദി മാതാവിൻ്റെയും സന്തതികളാണ് മക്കളാണ് ഈ അടിസ്ഥാന ബോധവും ചിന്തയും മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമ്മെ നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം വ്യത്യസ്ത മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ മതമാണ് ഹിന്ദു മതം ലോകത്ത് വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയ മതമാണ് ദർശനമാണ് ഇസ്ലാമി വ്യത്യസ്ത മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായ നമ്മൾ കേവലം എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിൽ പരസ്പരം വാളെടുക്കേണ്ടവരല്ല പലപ്പോഴും മതത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കാത്ത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ കേവലം തെറ്റായ ധാരണകൾ മാത്രം വെച്ചു പുലർത്തി ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരസ്പരം കൊല്ലാനും വെട്ടാനും കുത്താനും നശിക്കാനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും മതവിശ്വാസികളിൽ പലരും മതവിശ്വാസികളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിക്കുക എന്നത് പലരുടെയും താല്പര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് 
സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ ലാഭക്കൊതിക്ക് വേണ്ടി ചില ആളുകൾ കളിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് മതം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന ആദർശമാണ് കേവലം മതത്തെ മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പായി നോക്കിക്കണ്ട ആളുകൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് മതം ജാതിയുടെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും പരിധികൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ വിമലീകരിക്കുന്ന ജീവിത ദർശനമാണ് മതം മനുഷ്യന്റെ നികല മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന അവനെ എങ്ങനെയാകണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ തലങ്ങളിലേക്ക് അവനെ വളർത്തുന്നു ഉയർത്തുന്ന ദൈവീകമായ മാർഗദർശനമാണ് മതം ആ മതത്തെ കണ്ടെത്താനും ആ മതത്തെ അറിയുവാനുമുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണം അതേസമയം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ പല മതങ്ങളും ദർശനങ്ങളുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാല സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇന്ന് ഹിന്ദു മതം ക്രിസ്തു മതം സിഖ് മതം ജൈന മതം ബുദ്ധ മതം പാഴ്സി മതം വൈഷ്ണവ മതം ശൈവ മതം ശക്തയ മതം സുകുമാര മതം ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ശില മതം ഇങ്ങനെ പല മതങ്ങൾ എന്ന പട്ടികയിൽ നിരവധി മതങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നു അറിയുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിലേതാണ് സട്ടാവായുടെ തമ്പുരൻ പഠിപ്പിച്ച മതം ഇതിലേതാണ് ദൈവം തമ്പുരൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്ന അവന്റെ മാർഗദർശനം ഇതറിയുവാനുള്ള എളിയ ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് എന്നാണല്ലോ ഹിന്ദു മതം എന്നൊരു മതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല മറിച്ച് ദ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വത്തിൽ മൂന്നാം വാള്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സിന്ധു നദീ തടത്ത് താമസിച്ച ഒരു പറ്റമാളുകൾ അവർ സിന്ധുക്കളെന്നും സൈന്ധവരെന്നും ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു എന്നാൽ പേർഷ്യക്കാർ ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ സിന്ധുക്കളെന്ന് സൈന്ധവർ എന്ന് വിളിക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ നാവുകൾക്ക് സാകാരം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കഴിയാതെ അതിന് പകരം അവർ ഹാകാരം ഉച്ചരിച്ചു അങ്ങനെ സിന്ധു ഹിന്ദു ആവുകയും സൈന്ധവർ ഹൈന്ദവരായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നു എന്ന് വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച ആളുകളുടെ നാമം പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഒരു പ്രയോഗമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദു അല്ല എന്ന പ്രയോഗത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ നാമം പരിണമിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രയോഗമല്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സിൽമ് എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് സിൽമ് എന്നതിനർത്ഥമാകട്ടെ ശാന്തി സമാധാനം എന്നാണ് അർത്ഥം ചുരുക്കത്തിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാം സട്ടാവം സംരക്ഷകരുമായ ദൈവത്തിന് അള്ളാഹുവിന് സ്വന്തത്തെ സമ്പൂർണമായും സമർപ്പിക്കുക വഴി കരഗതമാകുന്ന ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ആരാണ് മുസ്ലിം സട്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് ഉടയത്തമ്പുരാന് സ്വന്തത്തെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഏതൊരു മതത്തെയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും വിലയിരുത്തേണ്ടതും വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിലും വരെ അവയുടെ ആധികാരിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ആവണം അതല്ലാതെ കേവലം മഞ്ഞപത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേവലം മീഡിയകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മതത്തെ നമ്മൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിച്ചാൽ ആ മതത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യവും വ്യക്തവും പൂർണവുമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തെയും ഇസ്ലാമിനെയും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും വിലയിരുത്തേണ്ടതും ഇനി വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരെ അവയുടെ ആധികാരിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ആവണം ഹിന്ദു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഒരു ദർശനം എന്ന നിലയിൽ ഭാരതത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ട ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദർശനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹൈന്ദവ ദർശനമായി കൊണ്ടാണ് എണ്ണി വരാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവം ശൈവം ശാക്തം ഗാണപദ്യം പോലുള്ളതെല്ലാം ഭാരതത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ട ദർശനങ്ങളാണ് അതേസമയം വേദസംഹിതകളുടെ ആധികാരികത അംഗീകരിക്കുകയും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത വേദ ദർശനങ്ങൾ വൈദിക ദർശനങ്ങൾ വൈദിക മതം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ വേദസംഹിതകളുടെ അടിസ്ഥാന ആശയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത
സട്ടാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ചെറുവാക മുനിയുടെ ലോകാന്ത ദർശനവും ജന്മം കൊണ്ടത് ഈ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് സത്യസായി ബാബയുടെ ജാലവിദ്യാ മതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ ജീവനകല ദർശനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഷോ രജനീഷിന്റെ താന്ത്രിക മതവും ലൈംഗിക മതവും ഇതെല്ലാം ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ജന്മം കൊണ്ട ദർശനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും ഭാരതത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ട ദർശനങ്ങൾ ഐസങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഭാരതീയ ദർശനം എന്നാണ് വിളിച്ചു വരാറുള്ളത് ഇവിടെ ഹൈന്ദു മതത്തെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അവയുടെ ആധികാരിക പ്രമാണങ്ങളിലാവണം എന്താണ് ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ ആധികാരിക പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചതുർവേദങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് വേദസംഹിതകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ ആധികാരിക പ്രമാണങ്ങളായി കൊണ്ടാണ് എന്നി വരാറുള്ളത് അതേസമയം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരിക പ്രമാണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വിശദീകരണമായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതം പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പ്രവാചകന്റെ ചര്യ അഥവാ ഹദീഫുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരിക പ്രമാണങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാവണം ഈ രണ്ട് പ്രബല മതങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തെ നമുക്കറിയാം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച പരമാണു മുതൽ പരകോടി നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അവക്ക് കൃത്യമായൊരു മാർഗദർ ദർശനം നൽകുന്ന ഒരു സ്രട്ടാവ് ഒരു നാഥൻ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നതാണ് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്രട്ടാവിനെ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല കേവലം കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടാക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇല്ല 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 എന്ന് നൂറ് തവണ പതിനായിരം തവണ അല്ല പരകോടി തവണ ഒളിച്ചു കൂവിയാലും ഒരിക്കലും ദൈവം എന്ന ശക്തി ഇല്ലാതാവുകയില്ല ദൈവം എന്ന ശക്തി നശിച്ചു പോവുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്തിലെ നാഥൻ ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും മതമുള്ളവനെയും മതമില്ലാത്തവനെയും സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്തിലെ നാഥൻ ആ നാഥനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് മത ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങളിൽ എമ്പാടും ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സട്ടാവിനെ കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ നാഥനെ കുറിച്ച് ഹൈന്ദവ ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹിരണ്യഗർഭൻ പ്രജാപതി വിരാട് പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അതേസമയം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സട്ടാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറഹ്മാൻ അറഹീം പരമകാരുണ്യകൻ കരുണാവാരിതി എന്നെല്ലാമുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ സട്ടാവിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ലോകത്തൊരു നാഥനുണ്ട് ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച ഉടയ തമ്പുരാൻ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഉപനിഷത്തുകളുടെ വചനങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ രണ്ടാം മുണ്ടകത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം എന്താണ് ആ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ാരകം പ്രകാശിക്കുന്നില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നലുകളും പ്രകാശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അഗ്നിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ തമേവ ബാന്ധം അനുപാതി സർവം തസ്യവാസ സർവമിതം വിപാതി സർവസ്വം ജ്വലിക്കുന്നത് സട്ടാവായി ഉടയ തമ്പുരൻ നൽകിയ കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ചന്ദ്രനെയും അഗ്നിയെയും മിന്നലുകളെയും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു നാഥനുണ്ട് എന്നും അവനെ അറിയണമെന്നും മുണ്ടകോപനിഷത്ത് സൂചന നൽകുന്നു സൂര്യാരാധന അരുതെന്നും ചന്ദ്രാരാധന അരുതെന്നും അഗ്നിപൂജ അരുതെന്നും മറിച്ച് അവക്ക് ജ്വലിക്കാനുള്ള തിളങ്ങാനുള്ള കഴിവ് നൽകിയ സട്ടാവിനെ അറിയണമെന്നും മുണ്ടകോപനിഷത്ത് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ ലോകത്തിനൊരു സട്ടാവുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനിൽ എമ്പാടും വ്യക്തമാക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ വചനമാണ് മൂന്നാം അധ്യായം ആല് അമ്രാനിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വചനങ്ങൾ എന്താണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اغاشه بومي لدى سرتيبلم رابغلغل ماري ماري ورنادلم 
ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒട്ടനവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് സട്ടാവായി ഉടയ തൊമ്പുരാനെ നിന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും ഓർക്കുന്നവർ നിരന്തരമായ പഠന മനന ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നവർ അവർ പ്രതികരിക്കും റബ്ബന ഇതൊന്നും സട്ടാവെ നീ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ചൊലിക്കുന്ന സൂര്യനെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന താരസമൂഹങ്ങളെ പ്രവചൊരിയുന്ന ചന്ദ്രനെ ഒന്നും ഒന്നും നീ വെറുത സൃഷ്ടിച്ചതല്ല സുബാനക്ക് നീ എത്ര 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 പരിശുദ്ധനാണ് ഫക്കിന അഗാബന്നാർ ജ്വലിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ എന്ന സമർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതികരണമാവണം ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് വിവേകമതികളുടെ പ്രതികരണം അപ്പോ ഈ ലോകത്തിന് നാഥനുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വണ്ണം ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു സുഹൃത്ത് അലി ഉമ്രാനിലൂടെ പലയിടങ്ങളിലും ഇക്കാര്യം ഉണർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സ്രട്ടാവുണ്ട് എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കി ആ സട്ടാവിന്റെ പേരിലാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് ചൂഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ മതദല്ലാളന്മാർ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ പരമാവധി മതവിശ്വാസികളെ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ലൈംഗികമായും വരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാല സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം നിലക്കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച സട്ടാവ് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അവനെ കുറിച്ച് നാം കൃത്യമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രമാണബദ്ധമായി അതല്ലെങ്കിൽ നാം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടും സട്ടാവിനെ കുറിച്ച് വേദസംഹിതകൾ വളരെ കൃത്യമായി സംസാരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആനാകട്ടെ വളരെ കൃത്യമായി സട്ടാവിനെ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സട്ടാവിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുക സാധ്യമല്ല ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് എന്നാണ് ഉപനിഷത്തുകളുടെ വിശദീകരണം കേനോപനിഷത്തിന്റെ പ്രഥമ കണ്ടത്തിലെ ആറാമത്തെ വചനം അതാണ് പറയുന്നത് തദേവ ബ്രഹ്മത്വം വിദ്ധി നേതം യതി തവമുപാസതെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിനക്ക് യാതൊരു ശക്തിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ എന്നാൽ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ശക്തി ലഭിക്കാൻ കാരണം യാതെന്നാണോ തദേവ ബ്രഹ്മത്വം വിധി നേതം യതി തവമുപാസതെ അതാണ് പരബ്രഹ്മം നീ അതിനെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരാധനകൾ പൂജകൾ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിക്കായിരിക്കണം എന്ന് കേനോപരിഷത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെ മൂർത്തികളെ നിർജീവ വസ്തുക്കളെ അവതാരങ്ങളെ എല്ലാം കാണുന്നു ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപകന്മാരെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ കണ്ടില്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പാർത്ഥനും പാണ്ഡവരും കൗരവരും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സീതാദേവിയും രാവണനും അതേപോലെ ലക്ഷ്മണനും ഹനുമാനും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് പ്രമാണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ദൈവത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കാണുക സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നവയെ മനുഷ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ മതവിശ്വാസികൾ ആരോധിക്കും ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് തുറന്ന മനസ്സുമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം വിശുദ്ധ ഖുർ അനന്ത് പറഞ്ഞു സട്ടാവിനെ കണ്ണുകൾ കണ്ടെത്തില്ല കണ്ണുകളെ അവൻ കണ്ടെത്തുന്നു കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കാണുക സാധ്യമല്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഭാഷയും ആറാം അധ്യായം സുത്താൻ ആമിന്റെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വചനം അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലഹു അലി വസ്ലം ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ മുഹമ്മദ് നബി ദൈവമാണെന്ന് അവരാരും വിശ്വസിച്ചില്ല മുഹമ്മദ് നബി ദൈവമാണെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് മുഹമ്മദ് നബി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് സൃഷ്ടിയാണ് സട്ടാവല്ല ഈ ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് സട്ടാവിനെ സട്ടാവായി കാണാനുള്ള മനസ്സ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പല പല വീക്ഷണങ്ങൾ ചിന്തകൾ ഇന്ന് നമുക്കിടയിലുണ്ട് ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എത്ര ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ നമുക്കിടയിൽ ദൈവമുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര ദൈവം മൂന്ന് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവർ ദൈവമുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര ദൈവം ഒരു ദൈവം എന്നും പറയുന്നവർ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ നിഷേധികളും നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നു എത്ര ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചതിനും പ്രമാണങ്ങൾ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം മഹാനിർവഹണ സ്തോത്രം എന്താണ് മഹാനിർവഹണ സ്തോത്രം പറയുന്നത് തദേകം സ്മരാമസ്തദേകം ജപാമ തദേകം ജഗത്സാക്ഷി രൂപം നമാനമ എന്താണ
തദ്ദേകം ജഗത് സാക്ഷി രൂപം നമാ നമ ജഗത് സാക്ഷി സ്വരൂപമായി ഉടയത്വം പുരാനെ നമാ നമ ഞങ്ങൾ നമിക്കട്ടെ പൂജിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവം ഏകനാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മഹാനിർവാണ സ്ത്രോത്രം പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികൾ എത്ര ദൈവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ് നിർജീവ വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതേപോലെ നിരവധി മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവതാരങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പലരെയും പലതിനെയും പൂജിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ദൈവമായി നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്യുന്നവരല്ലേ നമുക്കിടയിലുള്ളത് പ്രമാണം എന്തു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഹൈന്ദവ മര മഹാഭൂരിപക്ഷം എവിടെ നിൽക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ ഏകനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് സട്ടാവു മാത്രമാണ് അവൻ പരമകാരുണ്യകനും കരുണാവാരിതിയുമാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമധ്യായം ബക്കറയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലാണ് ഖുർആൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഏകനാണ് സട്ടാവ് എന്ന് ഇവിടെ അള്ളാ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അള്ളാ എന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൊലദൈവത്തിൻ്റെ പേരല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രത്യേക ദൈവമല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഗോത്രത്തിൻ്റെ ദൈവവുമല്ല ഈ സൃഷ്ടിപ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇന്ന് കൃത്യമായ മാർഗദർശനം നൽകി ലോകത്തെ പരമാണു മുതൽ പരകോടി നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾക്ക് കൃത്യവും വ്യക്തവും പൂർണവുമായ മാർഗദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തിയെ അറബി ഭാഷയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രയോഗമാണ് അല്ല എന്നത് അതല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം കുല ദൈവമോ പ്രത്യേകമായ ദൈവമോ അല്ല അല്ല അത് എല്ലാവരുടെയും ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാഥന ആ നാഥൻ ഏകനാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും മതമുള്ളവനെയും മതമില്ലാത്തവനെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ സട്ടാവാണ് ആ സട്ടാവ് ഏകനാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുക സാധ്യമല്ല ഈ ലോകത്ത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അവയൊന്നും ദൈവമല്ല അവയൊന്നും ആരാധിക്കരുത് പൂജിക്കരുത് അവയൊന്നും ആരാധനക്ക് അർഹരല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ മാണ്ഡ്യഗോപരിഷത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വചനം യേശ സർവേശ്വര യേശ സർവജ്ഞ യേശന്തിവേശി സർവേശ്വരനായ ദൈവത്വം വരാൻ മാത്രമാണ് സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ളവൻ സട്ടാവിന് മാത്രമേ എല്ലാം അറിയൂ അവന് മാത്രമാണ് സർവജ്ഞാനമുള്ളത് എന്ന് മണ്ഡുകോപനിഷത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ രാമായണ കഥയിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സുഗ്രീവനുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് സീതാദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ വരാം സുഗ്രീവൻ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ബാലിയെ വധിക്കാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സഹായിക്കണം സുഗ്രീവനും ബാലിയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സമ്മതിക്കുന്നു സുഗ്രീവനും ബാലിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇതിൽ ആരാണ് ജ്യേഷ്ഠനായ ബാലി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തൻ്റെ അമ്പും വില്ലും താഴെ വെക്കുന്നു അന്നത്തെ യുദ്ധത്തിൽ സുഗ്രീവൻ അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുന്നു പിറ്റേന്ന് ഉള്ള യുദ്ധത്തിൽ സുഗ്രീവൻ്റെ കഴുത്തിലൊരു മാല ചാർത്തി കൊടുത്തു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ യുദ്ധം നടന്നു മാല ചാർത്താത്ത ബാലിയെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വധിച്ചു ഇത് രാമായണം വിശദീകരിക്കുകയാണ് സുഗ്രീവ ബാലിമാരിൽ ആരാണ് ബാലി എന്നറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ കുറിച്ചാണ് രാമായണം പറയുന്നത് ആരുടെയും മതവിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയല്ല സഹോദരങ്ങളെ മറിച്ച് യേശ സർവേശ്വര യേശ സർവജ്ഞ എന്ന് ഉപനിഷത്തുകൾ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ സട്ടാവിനു മാത്രമേ സർവജ്ഞാനമുള്ളൂ എല്ലാം അറിയുന്നവനായി അവൻ മാത്രം ബാക്കി ആർക്കും അറിയില്ല സൃഷ്ടികൾക്ക് എന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അക്കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേസമയം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതാം അധ്യായം ഹാഫറിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം കണ്ണുകളുടെ കട്ടുനോട്ടവും മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ തേട്ടവും അറിയുന്നവൻ സട്ടാവായിയുടെ അതമ്പുരൻ മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പോലും നാളെയുടെ കാര്യം അറിയില്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ അപായപ്പെടുത്തുവാൻ സത്യനിഷേധികൾ ഒരു ചതിക്കുഴി കുഴിക്കുകയും അത് തന്നെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള കുഴിയാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാതെ ആ പ്രവാചകൻ അതിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുകയും പ്രവാചകൻ വീഴുകയും പ്രവാചകൻ്റെ മുൻപല്ല് പൊട്ടിയ വിവരവും ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആാനിലെ എഴുപത്തിയേഴാമതേ സുഹൃത്തു നമ്ലിൻ്റെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം ആകാശഭ
മുഹമ്മദിനെ ഒരിക്കലും വാദിച്ചില്ല എനിക്ക് നാളുകിടെ കാര്യമറിയുമെന്ന് നാളുകിടെ കാര്യമറിയുന്നവൻ സർവജ്ഞാനമുള്ളവൻ സട്ടാവായിയുടെ കഥമ്പുരൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാം അറിയുന്ന സട്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കുക ജ്യോതിഷികൾക്കും അറിയില്ല നാളെയുടെ കാര്യം പ്രവചിക്കാൻ അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം എലാസ്റ്റിക് പ്രവചനങ്ങളാണ് അതിന് വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് അവരുടെ പരാജയത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതേ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് എലക്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി പലരും പലരുടെയും പേര് പ്രവചിച്ചല്ലോ ജ്യോതിഷികൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദവി അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ പേര് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജ്യോതിഷികളാരും പ്രവചിച്ചില്ല ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്ന ഉടനെ അതേ ഭാരതീയിലെ ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ പത്രമായ ഇന്ത്യ ടുഡേ ഭാരതത്തിലെ സകല ജ്യോതിഷികളെയും ചോദ്യം ചെയ്തു എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നാളായിരിക്കും ഇന്നാളായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ച നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ നാമം പ്രവചിച്ചില്ല വിട്ടുപോയോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ജ്യോതിഷികൾക്കും കഴിയില്ല നാളെയുടെ കാര്യം പ്രവചിക്കാൻ മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഇലാസ്റ്റിക് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്താനേ ജ്യോതിഷികൾക്കും കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും മതമുള്ളവനെയും മതമില്ലാത്തവനെയും സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സട്ടാവിനെ മാത്രമേ അദൃശ്യജ്ഞാനമുള്ളൂ അവൻ മാത്രമാണ് സർവജ്ഞൻ എന്ന സത്യത്തിലേക്ക് എന്ന മഹിതമായ ആദർശത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല അവനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നമ്മെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തേട്ടം അറിയാവുന്ന സട്ടാവായ ഉടയ തമ്പുരാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് ബൃഹദാരണ്യ ഗോപനിഷത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാം ബ്രാഹ്മണത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഓം അസതോമാ സത്കമയ തം അസോമാ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോമാ അമൃതംഗമയ ഓം ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥന തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിയോട് ഏകനായ ശക്തിയോട് അസതോമാ സത്കമയ നീ ഞങ്ങൾ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കണം തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ നീ ഞങ്ങളെ തമസിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കണം മൃത്യോമ അമൃതംഗമയ മരണത്തിൽ നിന്ന് അമരത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥന സട്ടാവിനോടാണ് ബ്രഹദാരിന്യ ഗോപനിഷത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ ഇന്ന് ഹൈന്ദവ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികളെ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെ അമ്മ ദൈവങ്ങളെ ബാബ ദൈവങ്ങളെ അതേപോലെ ജീവനകലയുടെ ആചാര്യനെ പലതിനെയും പലരെയും എന്നാൽ ഖുർആാനന്ദ് പറഞ്ഞു യാ യുഹന്നാസ് അഴബുദു റബ്ബകുമുൽ ലദി ഖലഖകും വല്ലദീന മിൻ ഖബിലികും ലഅല്ലകും തത്തഖുൻ അല്ലദി ജഅല ലകും ഉൽ അർള ഫിറാശൻ വസ്സമാ അബിനാഅ വഅൻസല മിനൽ സമാഇ മാഅൻ ഫഅഖ്രജ ബിഹി മിനൽ തമറാതി റിസഖൻ ലകും ഫലാ തജഅലു ലില്ലാഹി അൻദാദൻ വഅൻതും തഅലമുൻ ഏവർക്കും യോജിക്കാവുന്ന സത്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇത് യാ യുഹന്നാസ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കാതെ അറബികളെ എന്ന് വിളിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്രത്തെയോ സമൂഹത്തെയോ സംവിധായത്തെയോ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതെ മഞ്ചയും മാംസവുമുള്ള പച്ചയായ മനുഷ്യനോട് ഖുർആൻ സംസാരിക്കുകയാണ് യാ യുഹന്നാസ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ഒബുദുറബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ സട്ടാവിനെ ആരാധിക്കുക നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെയും സൃഷ്ടിച്ച സഹോദരങ്ങളെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുൻഗാമികളെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ നാഥനെ ആരാധിക്കാനാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കുലദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല അറബികളുടെ ഗോത്ര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറിച്ച് സകലരുടെയും സട്ടാവായ ഏകനായോടെ തമ്പുരാനെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നന്നാവൂ നമ്മൾ നന്നാവൂ ധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ സട്ടാവിൻ്റെ ആരാധി അംഗീകരിച്ചു തീരും ആരാണവൻ അല്ലതി ജാലലക്കും ഖുർആാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായം ബക്കറയിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വചനങ്ങളിലാണ് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നവൻ ഉപരി ലോകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചവൻ അതിൽ നിന്ന് മഴ നമുക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അതുവഴി സസ്യലതാദികളെ നമുക്ക് വേണ്ടി മുളപ്പിച്ചു തരുന്നവൻ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഏകത്വത്തിലോ ആധ്യതികതയിലോ നാമഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരെ ചേർക്കരുത് എന്ന് ഖുർആാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നമുക്കറിയണം നാം മനസ്സിലാക്കണം ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ശ്രീകൃഷ്ണനും മുഹമ്മദ് നബിയും ഭാവദൈവങ്ങളും അമ്മ ദൈവങ്ങളും ഇന്ന് പ
എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാഥനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെയും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെയും മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും സകല മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാം നാഥനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം അതല്ലേ ഐക്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് ശരിയായ മതവും മാർഗവും അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അല്ലയോ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആളുകളെ നിങ്ങൾ വരിക ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ യോജിക്കാവുന്ന ഐക്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് എന്താണത് അല്ലാന അബുദ ഇല്ലല്ല ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കരുത് സട്ടാവിനെ അല്ലാതെ സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ താല്പര്യം വലനുശ്ശരി കബിഹീഷ ആ ആ സട്ടാവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിലോ അജതീയതയിലോ നാമഗുണ വിശേഷണങ്ങളിലോ മറ്റാരെങ്കിലും പങ്കുചേരെ ചേർക്കരുത് വല എത്തുന്നില്ല പൗരോഹിത്യത്തിന് സട്ടാവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമോ പരിഗണനയോ നൽകരുത് ഇതാണ് ഐക്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും നമ്മയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ഏകനായ നമ്മുടെ നാഥനെ മാത്രം നമുക്ക് ആരാധിക്കാം അവൻ്റെ ആരാധ്യതി അംഗീകരിക്കാം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം ഇനി അതല്ല നിഷേധിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നിരവധി ദൈവങ്ങളെയും മൂർത്തികളെയും ആരാധിക്കാനും പൂജിക്കാനുമാണ് നാം തയ്യാറാകുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നഷ്ടം മഹാനാശം എന്നാണ് പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈശ്വാസ്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അന്തന്തമ പ്രവിശന്തിയെ സംഭൂതി മുബാസതെ തതോ പോയ ഇവതെ തമോയ ഉസംഭൂതി അമൃത എന്താണ് ഈശ്വാസ്യ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സ്വരസ്വതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശത്തിലും ഈ വചനം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ജനിച്ച ജീവിച്ച മരിച്ച മരിച്ചു പോയ ഇനിയും മരിക്കുന്ന എന്തൊന്നിനെ ആരാധിച്ചാലും അത് ദേവഗണങ്ങളാകട്ടെ പിതാക്കന്മാരാകട്ടെ ഏത് സൃഷ്ടികളാകട്ടെ ഏത് മനുഷ്യരാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ നഷ്ടമാണ് നാശമാണ് മഹാനഷ്ടം മോക്ഷം സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഈശ്വാസ്യപനിഷത്തിൻ്റെ ശക്തമായ താക്കീത് അതുകൊണ്ട് ബഹുദൈവ ആരാധന അരുത് ഒരൊറ്റ ദൈവത്വം മാത്രം ആരാധിക്കുക അത് നമ്മുടെ നാഥനായിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിന് നാഥനെയായിരിക്കണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഏകനായ സട്ടാവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ആരാധിച്ചാൽ അതിൽ പങ്കുകാര ചേർത്താൽ അവന് സ്വർഗപ്രവേശം നിഷിദ്ധമാണ് നരകം സുനിശ്ചിതമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇതയിലെ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം അതുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ നാഥനെ ആരാധിക്കാം അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവൻ അവന് കൂറുള്ളവരായി ജീവിക്കാം ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിരവധി അനവധി പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവരായിരുന്നു അതെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇക്കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് താക്കീദുകാരന്മാർ കടന്നു പോകാത്ത ഒരു സമൂഹവും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല മുപ്പത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം സുർത്ത ഫാത്തറിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനം വലിക്കുൽ ഉമ്മത്തി റസൂല ഓരോ സമുദായത്തിലേക്കും ദൈവദൂതന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പത്താം അധ്യായം യൂനുസിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം വലിക്കുല്ലി കൗമിൻ ഹാദ് ഓരോ സമുദായത്തിലേക്ക് മാർഗദർശകന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം റാദിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ മാർഗദർശകന്മാർ ദൈവദൂതന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകാൻ സട്ടാവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളാണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ഭാഷ്യം എന്നാൽ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ ചിന്തയും വിശ്വാസവും ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവതാര സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുള്ളത് എന്നാൽ ഗീതയിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് വചനങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ധർമ്മ സംസ്ഥാപകന്മാർ എന്ന പ്രയോഗമാണ് യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുദ്ധാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സുജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുകെ യുകെ എവിടെയെല്ലാം ധർമ്മം നശിക്കുന്നുവോ അധർമ്മം കൊടികുത്തി വാഴുന്നുവോ അവിടെ വിനാശകാരികളെ നശിപ്പിക്കാൻ സൃഷ്ടജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി യുഗയുഗാന്തരങ്ങളിലായി നാം കടന്നു വരുമെന്ന ഗീതയിലെ വാക്യം ഇവിടെ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുമെന്നാണ് അവതാര സങ്കല്പം പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുക എന്നത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഇണങ്ങുന്നതാണോ ഒരിക്കലുമല്ല എന്നാൽ ഈ അവതാര സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രവാചക സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വിശദീകരണം സട്ടാവിൻ്റെ ദാസന്മാരാണവർ സട്ടാവിൻ്റെ 
അടിമകളാണ് അവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിവേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവോ അറിവോ ഒന്നും തന്നെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപകന്മാർക്ക് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവദൂതന്മാർക്കില്ല അവർ നമ്മെപ്പോലെ മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യർ എന്താണ് നമ്മിൽ നിന്നും അവരെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത അറിവുകൾ ദിവ്യ സന്ദേശങ്ങൾ ദിവ്യ ബോധനങ്ങൾ അവർക്ക് സട്ടാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന അവതാര സങ്കല്പമല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചക സങ്കല്പം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ലോകത്ത് ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നവർ കാലാന്തരത്തിൽ അവർ ആരാധ്യമൂർത്തികളായി സട്ടാവിനെ മാത്രമെന്ന് ആരാധിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ ഒടുവിൽ അവർ തന്നെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ്സാം സർവ്വലോക മഹേശ്വരം എന്നാണ് സർവ്വലോക മഹേശ്വരനാണ് യജ്ഞങ്ങളുടെ തപസ്സുകളുടെ ഫലമനുഭവിക്കുന്നവൻ എന്നാൽ ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു യേശു ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു പലപ്പോഴും ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന സട്ടാവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കടന്നു വന്നവർ അവർ പിന്നീട് ആരാധ്യമൂർത്തികളായി പരിണമിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് പിഴച്ച ചിന്തയും പിഴച്ച വാദവും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിനുള്ള വ്യതിചലനവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ധർമ്മ സംസ്ഥാപകന്മാരെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപകരായി കാണുക സട്ടാവായി ദൈവമായി കാണാതിരിക്കുക ഇതാണ് പ്രമാണങ്ങളുടെ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് നന്മ പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ആരെന്നും എങ്ങനെയുള്ളവനെന്നും എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിതരായ നിരവധി അനവധി പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ പ്രവാചകൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രവാചകനല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവ് അറബികളുടെ നവോത്ഥാന നായകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വചനമാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുവാൻ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താക്കീത് നൽകുവാൻ വേണ്ടി സട്ടാവായ ദൈവം ഉടയത്തൊമ്പുര നിയോഗിച്ചവനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിന് കാരുണ്യമായി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിയോഗം എന്നാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അദ്ദേഹം സ്വത്ത് അമ്പിയൻ്റെ നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്കെല്ലാം മാർഗദർശനം നൽകാൻ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന അദ്ദേഹം തീവ്രവാദിയല്ല അദ്ദേഹം ഭീകരവാദിയല്ല അദ്ദേഹം വർഗീയവാദിയല്ല വർഗീയതക്കെതിരെ പ്രവാചകനോളം ശബ്ദിച്ച ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം വർഗീയതക്ക് വേണ്ടി വാളെടുക്കുന്നവൻ വർഗീയതയുടെ പേരിൽ കോപിക്കുന്നവൻ വർഗീയതയുടെ പേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവൻ വർഗീയതയുടെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ അവൻ്റെ മരണം ജാഹിലിയ മരണമാണ് അവൻ മുസ്ലിമായി കൊണ്ടല്ല മരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വർഗീയതക്കെതിരെ കർക്കശമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചൊരു ചരിത്ര പുരുഷനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി മാത്രം അദ്ദേഹം വർഗീയവാദിയല്ല ആ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വർഗീയവാദികളാകാനും കഴിയില്ല നിരപരാധികൾ അറുകൊല ചെയ്യുന്നതിനെതിരാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഫി കുല്ലി കബുദ്ദീൻ റത്തുബത്ത് നജർ പച്ചക്കരളുള്ള ജന്തുവിനോട് പോലും കരുണ കാണിക്കണം ഇതാണ് പ്രവാചക അധ്യാപനം ആ പ്രവാചകന് എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദിയാകാനാവുക ആ പ്രവാചകൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭീകരവാദികളാകാനാവുക കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം ഒരുത്തനെ കൊന്നാൽ അവൻ ആരുമാകട്ടെ ഹിന്ദുവാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ മതമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ മനുഷ്യനാണോ അവനെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം പോലും അനുഭവിക്കുക സാധ്യമല്ല നരകം സുനിശ്ചിതമാണ് ഇതാണ് പ്രവാചക അധ്യാപനം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി തീവ്രവാദിയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭീകരവാദികളോ തീവ്രവാദികളോ ആകാൻ കഴിയില്ല ആ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന് സകല മനുഷ്യരിലേക്കും കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന് ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് മുൻപൂ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വേദ സംഹിതകളിലും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആ സൂചനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന അന്തിമാചാര്യനെ കുറിച്ച് ഭവിഷ്യൽ പുരാണത്തിൽ പതിസർഗ പർവ്വത്തിൽ മൂന്നാം മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളുടെ സവിശേഷതയായി ഭവിഷ്യൽ പുരാണം തന്നെ തുടർന്നുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ലിംഗച്ചേരി ശിഖാഹീന സ്മശ്രുതാരി ചതുഷക ഉച്ചാലബി സർവഭക്ഷി ഭവിഷ്യതി ജനമോ വിനകൗശലം ചവശവസ്തോഷം ഭക്ഷയ മധമാം എന്ന് തുടങ്ങിയ വചനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ലിംഗാഗ്ര കർമ്മം ഛേദിക്കുന്നവരാണ് സർക്കം ശിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചേലാക്രമം സുനത്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ രണ്ടവർ താടി വളർത്തുന്നവരാണ് കുടുംബം വെക്കാത്തവരാണ് അവർ പന്നിയൊഴിച്ച് മിക്ക മാംസ്യങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അവർ മതത്തിന് വേണ്ടി ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവർ മുസൈലവന്മാർ എന്നറിയപ്പെടും അവരുടെ ആവിർഭാവം എന്നിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം ഭവിഷ്യൽ പുരാണത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും പലപ്പോഴും ഇത്തരം വചനങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ആ വചനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടാണ് വിദേശീയനായ രാജാര്യൻ മഹാമദ് എന്ന പേരുള്ള ആചാര്യൻ ശിഷ്യഗണങ്ങളുമായി കടന്നു വരിക ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായികളാണ് ലിംഗാഗ്ര കർമ്മം കൃത്യമായി മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത് താടി വെക്കുന്നത് കുടുംബ ചേദിക്കുന്നത് അതേപോലെ പന്നി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് എന്ന വിഷയം എല്ലാ ഹിന്ദു ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുക ആ അന്തിമ പ്രവാചകൻ വരാനിരിക്കുന്ന ആചാര്യൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ മുഹമ്മദ് നബിയുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ തുറന്ന പഠനത്തിന് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് വിനയത്തോടെ ഉണർത്താനുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നമ്മിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ അറിയാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം പത്രങ്ങളും മീഡിയയും മുഹമ്മദ് നബിയെ വരച്ച് കാണിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് പ്രമാണബദ്ധമായി അദ്ദേഹത്തെ അറിയാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അദ്ദേഹം നന്മയുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ശാന്തിയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മാനവ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ ലോകത്തിന് വിശദീകരിച്ച മഹാപ്രവാചകനാണ് ആ പ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം ആ പ്രവാചകനിലൂടെ ലോകം കണ്ട വേദഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം നന്നാക്കാനുള്ള ഗ്രന്ഥമല്ല ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് മിക്ക ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ ഖുർആൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം മുസ്ലിങ്ങളെ നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു അറബി പുസ്തകം അങ്ങനെയല്ല ഖുർആൻ ഖുർആാനിനെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹുദല്ലിനാസ് ഇത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മാർഗദർശനം നൽകാനുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് രണ്ടാം അധ്യായം ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവരും എല്ലാം പെടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനുള്ള മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാൻ സ്വയം ദൈവീകമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഒരേറ്റ മതഗ്രന്ഥം അത് ഖുർആാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഹൈന്ദവ വേദ സംഹിതകൾ പറയുന്നുണ്ടോ സ്വയം ദൈവീകമെന്ന് സ്വയം ദൈവീകമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അന്വേഷിക്കാം നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇതാ ഇത് ലോകങ്ങളുടെ നാഥനിൽ നിന്നും അവതീർണമാണ് എന്ന് ഖുർആാനിലെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ദേശത്ത് ഷോറായിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിലെ പലയിടങ്ങളിൽ സ്വയം ദൈവീകമെന്ന് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ രണ്ടാമത് ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണിത് നാമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിനെ നാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സട്ടാവിദിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെയും ഹെജറിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ല പോരായ്മകളില്ല ന്യൂനതകളില്ല ശാസ്ത്രീയമായ അബദ്ധങ്ങളില്ല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏതേത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എടുത്ത് പരതിയാലും അന്വേഷിച്ചാലും ഒരു പോരായ്മയും ന്യൂനതയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണുക സാധ്യമല്ല ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ നിസാഇന്റെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ എന്താണ് അവർ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണില്ലേ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് അവർ പഠിക്കുന്നില്ലേ ദൈവീകമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിരവധി അനവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പോരായ്മകളും അവർക്ക് അതിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് ഇല്ല ഒരു ന്യൂനതയും ഇല്ല ഒരു പോരായ്മയും ഇല്ല ഒരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് ദൈവീകമായതുകൊണ്ട് കൃത്യമാണ് മാർഗദർശനം ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ മനുഷ്യാസ്ത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ജ്വലിക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള എല്ലാ മാർഗവും പഠിപ്പിക്കുന്നു ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത് നന്മ ഏത് തിന്മ ഏത് എന്താണ് സദാചാരം എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെ കൃത്യമായി നോക്കിക്കാണുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് മാർഗദർശനം
സീതാദേവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വേദസംഹിതകൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ട സീതാദേവിയെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ പല സമയങ്ങളിൽ വേദസംഹിതകളിലെ പല വചനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനകൾ നമുക്ക് അവയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ശാന്തി പർവ്വം മഹാഭാരതത്തിലെ വിഷ്ണു പറയുന്നത് എന്താണ് യഥാ വേദശ്രുതി നഷ്ടമായ പ്രത്യാഹൃത പുനഃ സംവേദ സശ്രുതി കാഴ്ചകൃതാകപൂർവ്വം കൃതയുകെ പല യുഗങ്ങളിലും വേദസംഹിതകളുടെ മന്ത്രങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പലതവണ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതവണ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ പല യുഗങ്ങളിൽ പല മന്ത്രങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ വേദസംഹിതകളിലെ പലതും പല കാലങ്ങളിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാവേദ സംഹിത ഇന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നത് തന്നെ സത്യം അതേസമയം മദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൈന്ദവ ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുക ചാന്തോഗോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മദ്യപാനി പതിതനാണ് കൊള്ളരുതാത്തവൻ ചാന്തോഗ്യം അഞ്ചാം മണ്ഡലം മണ്ഡലത്തിലെ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ വചനം അതേസമയം മദ്യപാനി കൊള്ളരുതാത്തവനാണെന്ന് ചാന്തോഗ്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മദ്യപിച്ച് സോമരസം കുടിച്ച് ശത്രുവായ വർധന പഠിച്ച് മത്തനായി ലഹരി ബാധിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനെയാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ രണ്ടാം മണ്ഡലം പത്താം പത്താം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നാലാമത്തെ റിക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വശത്ത് മദ്യപാനി കൊള്ളരുതാത്തവൻ മറ്റൊരു വശത്ത് ഇന്ദ്രൻ തന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ലഹരി ബാധിക്കുന്നവനായി തീരുക എവിടെയാണ് മദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ മാർഗദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതേസമയം ഖുർആാനിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ വചനങ്ങൾ ഇന്ന മൽ ഖമ്രു വൽ മൈസുറു വല്ല നിസാബു അല്ല ജലാമിൽ ജസുമിൻ അമൽ ഷൈത്താൻ ഫജിത്താൻ ബൂഹുൽ അല്ലക്കുൻ ഫ്ലിഹുൻ മദ്യമാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ചൂതാട്ടമാകട്ടെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കലാകട്ടെ പ്രതിഷ്ഠ വെച്ച് നോക്കലാകട്ടെ സകലതും പൈശാചികമാണ് വെടിയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ മോചനത്തിന് മോക്ഷത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഇവയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അഞ്ചാം അധ്യായം ആയതിലെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വചനങ്ങളിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് പോലും കൃത്യമായ പരാമർശങ്ങൾ കൃത്യമായ മാർഗദർശനം ഇത് ഖുർആാനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദസംഹിതകളിൽ എമ്പാടും ശാസ്ത്രീയമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സദാചാര രംഗത്ത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിരവധി ആരുടെയും വിശ്വാസത്ത് വരണപ്പെടുത്തുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വായിക്കാൻ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഇവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യവും പോരായ്മയും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കൃത്യവും വ്യക്തവും പൂർണവുമായ ഒരു മാർഗദർശനം ഇതാ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് ദൈവീകമായത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വിശദീകരിച്ച മതം അത് സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് ശാന്തിയുടെ മതമാണ് സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മതമാണ് അതൊരിക്കലും തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭീകരവാദികളും തീവ്രവാദികളും ആകാൻ കഴിയില്ല ദിനമഞ്ചു നേരം മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വിരമിക്കുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ അസ്സലാം വാലിക്കും റഹ്മത്തുള്ള സട്ടാവിൽ നിന്നുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു നിർബന്ധ നമസ്കാരത്തിന് വിരമിക്കാനാവൂ ലോകത്തെ പരകോടി മുസ്ലിങ്ങൾ ദിനമഞ്ചു നേരവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുമാൻ ശാന്തി നിന്നിൽ നിന്നാണ് ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ശാന്തി സമർപ്പണം സമാധാനം വേണമെന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭീകരവാദികളാകാനാവില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തീവ്രവാദികളാകാനാവില്ല നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ഖുർആാൻ പറയുന്നില്ല ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമായി കാണുക തുറന്ന മനസ്സുമായി അതിനെ അറിയാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാക്കുക എന്തിനു ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗദർശനം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്തിനു ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്തിനു ദൈവത്തെ സ്വന്തത്തെ സമർപ്പിക്കണം എന്തിനു ദൈവം പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ അംഗീകരിക്കണം എന്തിനു ദൈവം പഠിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എങ്കിലേ സ്വർഗം കിട്ടു എങ്കിലേ മോക്ഷം കിട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ നരകമാണ് ഫലം നരകമോ സ്വാഭാവികമായും ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രതികരിക്കും ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ സ്വർഗവും നരകവും എന്ന് അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗവും നരകവുമാവുക ഇവിടെ ചെയ്ത
എത്ര തവണ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ തവണയിലേ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നീതി നടപ്പാക്കുക പ്രയാസകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് കൊതിക്കലുണ്ട് നാളൊരു ലോകം വേണം നാളൊരു ലോകം വേണം നീതിയുടെ തേട്ടം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ തേട്ടം അതുകൊണ്ടാണ് വേദസംഹിതകൾ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കടോപനിഷത്തിൽ സ്വർഗേ ലോകേ ന ഭയം കിഞ്ചനാസ്തി ന തത്രത്വം ന ചരയ വിഭേദി ഉപേ തീർത്ഥാശനായ പിപാസയെ ശോകാതികോ മോതതേ സ്വർഗലോകേ സ്വർഗമുണ്ട് വിശപ്പും ദാഹങ്ങളും ഉണ്ടാവാത്ത എല്ലാവിധ സുഖവും സൗകര്യവുമുള്ള ലോകം അത് സ്വർഗമാണെന്ന് ഋഷിവര്യന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു അതേപോലെ നരകമുണ്ട് എന്ന് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അസൂര്യ നാമതേ ലോകേ അന്ധേന തമസൗഹൃദ താംസ്യ പ്രേത്യാപിക ചന്തിയൊക്കെ ചാത്മഹനോചന സൂര്യകരണ സ്പർശനമേൽക്കാത്ത ലോകങ്ങൾ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ ലാവൃതങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തെ ഓർക്കാതെ വിശ്വാസക്തരായി കഴിയുന്നവർക്കെല്ലാം നാശം നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് പുനർജന്മമല്ല അത് ജനങ്ങൾ വൈദിക കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയപ്പോൾ ജൈവലി രാജാവും ബ്രാഹ്മണനായ ആരുണിയും കൂടെ നിർമ്മിച്ച നവചിന്തയാണ് പുനർജന്മ ചിന്ത എന്നാണ് രാഹുൽ സംഘൃത്യായൻ പോലും അതെ ഹൈന്ദവ ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങളെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ആ ചിന്തകൻ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിന് ബോധഫലകമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ചാന്തോക്യത്തിലാണ് അതാകട്ടെ മനുഷ്യൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ക്ഷത്രിയൻ്റെ വൈശ്യൻ്റെ യോനിയിൽ ജനിക്കും അവരുടെ സന്തതികളായി ജനിക്കും പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ പന്നിയുടെ പട്ടിയുടെ ചണ്ടാളൻ്റെ മകനായി അവരുടെ യോനിയിൽ ജനിക്കും എന്നാണ് ചാന്തോക്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം വൈദിക കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം സവർണ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബ്രാഹ്മണോസ്യ മുഖവാസി ദുബാഹു രാജന്യകൃത ഊരു തദസ്യ ദൈശ്യഹ പദ്യാം ശൂദ്രോ അജായത ഋഗ്വേദത്തിലെ പത്താം മണ്ഡലത്തിലെ തൊണ്ണൂറാം സൂക്തത്തിൽ ഇരു പന്ത്രണ്ടാം തെറിക്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ കൈകളിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്ഷത്രിയൻ തുടകളിൽ നിന്ന് വൈശ്യൻ പാദത്തിൽ നിന്ന് ശൂദ്രൻ അതുകൊണ്ട് പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശൂദ്രൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ പാദസേവ ചെയ്താലേ മോക്ഷം കിട്ടൂ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു സവർണ ചിന്ത പാന്തവ മാനവ സർവേ സ്വദേശ ഭുവനത്രയം എന്ന മാനവ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ചിന്തക്ക് എതിരായി കൊണ്ടുള്ള ചിന്തകൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക വൈരുദ്ധ്യമില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക വൈരുദ്ധ്യമില്ലാത്ത മാർഗദർശനത്തെ അറിയാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യമില്ല ഖുർആാനിൽ അത് കൃത്യമായി ധാർമ്മികത പഠിപ്പിക്കുന്നു നന്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴു മേഖലകൾ അത് സ്പർശിക്കുന്നു അത് സമാധാനമാണ് മോക്ഷത്തിലേക്കാണ് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് പത്താം ജയം യൂനിസിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വചനം വല്ലാഹു യദാരിസ്സലാം സഹോദരങ്ങളെ ഞാനടക്കം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ക്ഷണിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളികയുടെ ലോകത്ത് നമുക്ക് സ്വർഗവും നേട്ടവും ദൈവത്തിന് തൃപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇക്കാര്യം മൂന്നാം അധ്യായം അലി അമ്രാന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം കുല്ലു നഫ്സിൻ എല്ലാവരും മരിക്കും ഹിന്ദുക്കളായ നിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളായ ഞങ്ങളും എല്ലാവരും മരിക്കും ഈ മരണത്തിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് നാളിലാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുക അന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവനാരോ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവനാരോ അവനാണ് ആത്യന്തികമായി വിജയം നേടിയവൻ ഈ ലോകം വഞ്ചനയുടെ വിഭവമാണ് ഏത് സമയവും തീരാം അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തല്ല സ്വർഗവും നരകവും ഉള്ളത് അത് മിഥ്യയാണ് തെറ്റായ ധാരണയാണ് നാളെയുടെ രോഗമുണ്ട് അതാണ് പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തെന്നി പുനർജന്മ ചിന്തയിലേക്കും പിഴച്ച ചിന്തയിലേക്കും പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം ഇവിടെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്ത പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സെട്ടാവ് അവൻ ഏക അംഗീകരിക്കണമെന്നും അതുവഴി മാത്രമാണ് മോക്ഷവും മോചനവും സ്വർഗവും ഉടയകത്തമ്പുരാൻ്റെ തൃപ്തിയും നേടുക നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് മതത്തിൻ്റെ പിന്നാണെന്നും അവനെ ആരാധിക്കണമെന്നും സ്വർഗ നരകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കണമെന്നും വേദസംഹിതകളിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ വർഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭാഷയുടെ പേരിൽ പരസ്പരം വാളെടുക്കുന്ന പരസ്പരം സർവനാശത്തിന് വേണ്ടി ചാടി പുറപ്പെടുന്ന ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർത്തുക പരസ്പരം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക പരസ്പരം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രമാണബദ്ധമായി
ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ തുറന്ന മനസ്സുമായി ചിന്തിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആ വക്താക്കളാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരാനുള്ള പ്രേരക ഘടകം നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും താല്പര്യവും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നരകത്തിന് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ഈ വിശാലമായ സ്നേഹവും ആഗ്രഹവുമാണ് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഈ ഉള്ളവനും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രചോദക ഘടകം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ശ്രമിക്കാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സത്യ മതത്തെ അറിയാൻ ഈ സത്യമതം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ മോക്ഷത്തിൻ്റെ മോചനത്തിൻ്റെ ദൈവം തമ്പ രണ്ടടുക്കൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ മതം ദർശനം അത് ഇസ്ലാമാണ് സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മാർഗമാണിത് പഠിക്കണമേ അറിയണമേ തുറന്ന മനസ്സുമായി പഠിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമേ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം ബന്ധങ്ങൾ നന്നാക്കാം നമ്മളെ പരസ്പരം തമ്മിലടുപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിദ്രശക്തികളെ തിരിച്ചറിയുക തുറന്ന മനസ്സുമായി സ്നേഹിക്കുക സട്ടാവായി ഉടയത്തമ്പുരാൻ അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ നേരം ഈ ഉള്ളവനെ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ശ്രവിച്ച കണ്ണും കാതും തുറന്നുകൊണ്ട് ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ മോക്ഷത്തിൻ്റെ മാർഗത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സട്ടാവായി ഉടയത്തമ്പുരാൻ എന്നുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഉടകത്തമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭം ഈ പ്രോഗ്രാം സത്യം അറിയാനും സത്യമതത്തെ കണ്ടെത്തുവാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുവാനും ആ സത്യമതത്തിൻ്റെ വക്താവായി ജീവിതം മുഴുവൻ ആ തലത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുവാനും ഈ പ്രോഗ്രാം കാരണമായി തീരട്ടെ നാളെ